Wir sind Daphne und Frau Meier. Ich erzähle euch heute mal was im Garten über Obst und Gemüse. Und ich bereite in der Küche was Leckeres für euch zu. Hallo, was machst du heute? Hallo, ich bin hier im Gewächshaus und kümmere mich um die kleinen Anzuchten, die Babys quasi, oh. die Kinderstube von meinem Gemüsegarten. Okay, und zwar habe ich wir. Sellerie und Porree schon vorgezogen. Aha. Was ist das da hinten? Auch das ist auch Sellerie. Hm? Okay, also kleine Bäume. Und Gras. <lacht> Gras, ich gebe dir gleich Gras. Nein, Dünnes, das ist, das vor ist allem noch. Sehr naja, das, du musst dir vorstellen, so ein Porresamen ist ja winzig. Aha. Und äh, da ist natürlich am Anfang ist der sehr fein. Aber der wird dann, wenn du ihn auspflanzt und er genug Wasser und Dünger hat, dann wird er sehr groß. Okay. Und dick, wie wir wissen. Ähm, ja, jetzt äh, könnte ich mir vorstellen, dass du dich natürlich fragst, äh, <lacht> was. Was koche ich mit Gras? Eben. Denn äh, im Garten ist ja noch nichts zu ernten, wo wir was, ähm, nee. womit wir was kochen könnten. Okay. Aber dann machen wir es einfach so, wie das ganz viele Gärtner und Selbstversorger vor uns auch schon gemacht haben, seit Menschen gedenken. Im Frühjahr ist immer diese Hungerslücke, also die Vorräte vom Winter gehen zu Ende und das Frühjahr bringt noch nichts Neues. Mhm. Und da geht man einfach raus in die Natur, in den Garten, in den Vorgarten, wo auch immer und vielleicht nicht direkt auf die Hundewiese und äh, äh, sucht sich die Kräuter, die essbar sind und die die Natur jetzt schon quasi ähm, uns schenkt. Aha, okay. Und da gucken wir gleich mal vorne in unserem Frühlingsbeet, was wir da alles finden. Okay, bis jetzt habe ich nur Erden gesehen. Also. <lacht> warte ab, warte ab. Erden gucken, mache ich nicht. <lacht> das haben wir im Sandkasten gemacht, diese Kuchen. Ja, das stimmt. Also, bis also, gleich. Also, bis gleich. Also, pass auf. Erste nee. Station neben dem Gewächshaus. Guck mal, was hier wächst, das hier und das hier. Moment, Moment, Moment. Das ist der Gundermann. Aha. Ja, 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 ja. Der Gundermann. Gundermann. <lacht> Müsst mir da jetzt gendern? <lacht> Nein. Der heißt Gundermann und ist eins der Wildkräuter, was essbar ist. Und das hat man, ich glaube, früher auch so zur künstlichen, äh, als künstliches Lab genommen für die Käse? Käsegerinnung, genau. Hat man das auch genommen und das kannst du wunderbar verwenden für Salate, für Omelets, für Schmorgemüsegerichte. Okay, aber für den Bissel wenn man jetzt hat. Natürlich nicht, aber keine Sorge, wir haben ja noch mehr im Garten. Okay. So, und hier kommt schon äh, das nächste Wildgemüse. Die Brennnessel. Bitteschön. Aha, die sieht aber klein und goldig aus, die hätte ich gar nicht erkannt. Siehst du, die ist auch noch klein und goldig. Ähm, bei der Brennnessel muss man äh, darauf achten, wenn sie jung ist, kann man sie hervorragend verwenden für Salate, für äh, Omelets, für als Gemüse, als Spinatersatz. Viele, viele, viele Menschen haben die früher mal als Spinatersatz genommen, als junge Brennnessel. Okay. Und diese Brennhaare, die die haben, die kann man ganz leicht loswerden, indem man... Ähm, die zum Beispiel so ein bisschen mit so, einer, mit so einem Nudelholz walkt oder so zwischen ein Tuch eindreht, ganz fest drauf zieht. Oder durch das Erhitzen werden die natürlich auch äh, unschädlich gemacht. Okay. Und die, haben, die, die ist wirklich super gesund und auch sehr lecker. Also als Spinat oder auch in Suppen sehr lecker. Gut, sag mal, ist das da noch ein Löwenzahn? Da ja, genau. Ach mein Gott, wie gut du bist mittlerweile. Du hast Ach, schon das nächste ich... Wildgemüse entdeckt, den Löwenzahn. Aber mit den drei Stängerla kommen wir nicht weit. Da gucken wir jetzt noch, ob wir ein größeres finden. Okay? Genau. Wir schauen, dass wir eine größere finden. So machen wir das. Okay. Guck mal, hier haben wir noch einen Löwenzahn gefunden. Ist das nicht toll? Ja. Der hat natürlich Bitterstoffe. Ja, schmeckt so ein bisschen ja wie... sehr gesund. Ja, ja, aber viele können da nicht so gut mit umgehen. Da kann man aber zum Beispiel einen Blumentopf drüber stülpen oder ihn mit Erde ein bisschen anhäufeln. Dann bleichen die Blätter so ein bisschen aus und dann werden sie milder. Oho. Ja, das hat man mit verschiedenen Gemüse in der Vergangenheit früher gerne gemacht. Okay. Und, weil wir gerade da sind, mhm. wie günstig, guck mal hier. Das Gartenunkraut Nummer 1, der Girsch. Das kennen viele natürlich Moment. in. Moment, jetzt muss ich gucken. Ja, hier. So. Das kennen viele natürlich in größer. Das ist jetzt noch junger Girsch. Und der ist, du siehst ja, der ist ja hier überall. Wenn du den einmal in einem Beet drin hast, kriegst du den nie wieder los, mhm. weil der unterirdisch hat er solche Rhizome. Das sind äh, solche Ausläufer, wo er sich überall verbreitet. Mhm. Und viele haben schon erfolglos versucht, den auszugraben. Und mein Tipp: einfach aufessen. Mhm. Einfach aufessen. Monster, das schaffen wir. Ja, wahrscheinlich nicht, das sind zu viele, aber 
theoretisch. Immer wenn du den kannst du wunderbar für Salate nehmen, für Omelets, für äh, Suppen, für äh, Schmorgemüse. Mhm. Und da drüben ist noch ein Löwenzahn. Du siehst also, in der Zeit, wo im Garten noch nichts wächst, wächst aber schon quasi in der Natur was. Okay, und das gut. haben schon seit Menschen gedenken, die Leute gemacht, dass sie sich mit Wildgemüse versorgt haben, bis im eigenen Garten wieder was wächst. Gut. So, und was haben wir da jetzt schön noch? Da hast du noch einen Löwenzahn. Direkt daneben, das rot geäderte, ist ein Blutampfer mm. aus der Sauerampferfamilie. Ja, ist säuerlich, ist, äh, hat natürlich sehr viele Bitterstoffe, aber so als klein geschnitten in Salat äh, kann es eine durchaus interessante Note sein. Und wieder etwas, was wir aus der Natur ernten können, was es schon gibt, während im Garten noch nichts wächst. Ach, denn, ja, ich glaube, da habe ich schon Pesto damit gemacht. Ja, auch das lässt ah. sich wunderbar machen. Und der Löwenzahn, ach Gott, jetzt habe ich erst gedacht, das ist Entenkage, aber das ist gar keiner, das sind die Blüten. Mhm. Sehr schön. Oh, das sieht toll aus. Okay, also gut, wieder was. So, Lala, und was soll ich mit dem Bissala jetzt kochen? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage, aber ich halte dich für kreativ genug, dass du deine da Lösung findest. Okay, also gut. Ich lasse mich ich überraschen. Bis gleich in der Küche. Jo, tschüss. tschüss. Hallo ihr Lieben aus der Küche. Hallo. Und wie ich sehe, malträtierst du Kräuter. Ja, das waren jetzt die Brennnesseln, nachdem ich mich ja... Ne? so sehr gebrennt habe, wie du mir das Zeug in die Hand gedrückt hast, weil ich gedacht habe, naja, junger Brennnessel, die brennen nicht mehr. Hab, hab euch lernfähig und habe sie jetzt mit dem, genau. äh, wie sagt man da, mit, mit dem Nudelholz gewalkt. gewalkt ne? Sonst benutzt man das in Franken ja für die Männer, die vom Wirtshaus <lacht> vom Stamm ja, genau. kommen und äh, Stallhagel voll im Eingang stehen, ne? Aber ich benutze es natürlich nur, um Brennnesseln äh, die Haare, wie sagt man da, abzumachen, zu brechen, dass sie halt nicht brennen. Kennst du die Geschichte, wo, wo, die, wo der Ehemann nach Hause kommt, betrunken aus der Kneipe und sie findet ihr Nudelholz nicht und nimmt ihren Besen? Und sie <lacht> schwingt zu dem Besen und er guckt hoch die Treppe und sagt, na Schatz, will er nicht anspringen? <lacht> <lacht> Süß, gell? Aha. So. Also das ist auf jeden Fall eine bunte Auswahl an Wildkräutern. Ich habe schon gesehen, Gundermann, Löwenzahn war dabei, Girsch habe ich erkannt, Sauerampfer. Also es ist wirklich ja. eine bunte Auswahl gewesen. Genau. Halt die Sachen, die als erstes im Frühjahr wachsen. Ja, genau. Und jetzt kommen die Eier, Salz, Pfeffer, ein bisschen Milch ist das. Genau, und das rühren wir jetzt noch einmal durch. Man muss jetzt schon sagen, wenn ihr Wildkräuter sammeln geht, ne, halt vielleicht nicht an der Strecke, wo der Hund ausgeführt wird. Ne? Ja. Oder Am besten in einem Garten, wo jetzt keine Hunde hinkommen, wo keine Mofas und Fahrer, äh, Autos dran vorbei, die Auspuff knattern lassen. Also wirklich schon ein bisschen gucken, dass es halt auch essbar ist. Gell? Ja, ich meine, essbar ist und man kann es auch waschen, aber ja, irgendwie es ist, schon, ist es schon komisch. <lacht> die Vorstellung ist komisch, ja. Nee. Also ich schon hab, gucken, dass es halt Lebensmittelqualität ja, hat. Gell? Ich habe jetzt auf dem Weg in unsere Produktionsstätten, habe ich schon auch immer... Löwenzahn und sehe das ganze Zeug, aber ich sehe halt auch immer die, die ihre Hunde ausführen mhm. und dahin pieseln lassen und da ach, bin ich irgendwie näher so ganz. Äh, Jetzt habe ich verpasst, hast du eigentlich unten irgendwelches Fett rein in die ja, Pfanne? Ja klar, bisschen Butter muss schon rein. Bisschen Butter rein. Genau, oder? und jetzt lassen wir es stocken. Jetzt und in der Zwischenzeit ne, können wir uns jetzt noch auf ein uh, Brot dazu backen. Sag bloß, das sind diese leckeren Gewürzfladen von ja. dir. Ah, genau. Ja, da bin ich ja gespannt, wie du den machst. Also, da machen wir jetzt das Kümmel. Mehl und jetzt kommen die ganzen Gewürze. Genau, Kümmel. ich habe jetzt Dingelmehl wieder neu. Ihr könnt natürlich jedes andere Mehl nehmen. Kreuzkümmel Aha. und... Schwarzkümmel. Gibt es eine feste Gewürzkombination, die du machst, oder kann man da flexibel sein? Da ist man flexibel und Aha. das macht man so, wie man gerne, wie man es gerne hat. Also vom Koriander nehme ich immer nicht so viel, mhm. weil der schon leicht seifig schmeckt, obwohl ich Koriander, wie ihr alle mittlerweile wisst, sehr, sehr liebe. Jetzt habe ich da noch Anis. Sag mal, dabei bist du mit der Schublade durch, gell? Ja. Jetzt kommt noch Fenchel. Samen. Fenchel. Genau. Oder mit dem Schubber, wie es auf Fränkisch heißt. Der Schubber Bei ist die Schublade. Der Schubber ist jetzt praktisch auch einmal durch. Liebe Schüler, wir üben der Schubber. 
Die, die Schokolade. <lacht> so, das ist jetzt? Sesam. Sesam. Ach, kommt auch noch mit rein, guck an. Ja. Die feine Dame geizt nicht mit ihren Gewürzen. Na, und ihr macht es genau so, wie ihr das, äh, was ihr am liebsten habt. Wenn ihr sagt, naja, Sesam ist mir so meins, oder Kümmel, Kreuzkümmel, dann halt nichts oder wenig. Und von dem, was und er das ist möchte, jetzt was gewesen? Das ist jetzt Leinsamen, Leinsamen. geschrotet. Hat also schon mal wegen gebrochen. Also so. du bist ja schon sehr großzügig mit dem ganzen Zeug, gell? Na ja, jetzt haben wir äh, ein bisschen Salz, ist natürlich auch schon drin. Mhm. Jetzt wird's, kommt so viel Wasser neu, dass es ein äh, ordentlicher Teich ist. Ne? Okay. So. Und das restliche Mehl wird natürlich nicht vergeudet, sondern das wird nochmal noch mit reingeknetet. Genau, und das ist so schön, da machen wir jetzt so Fladen, die sind auch ruckizugi fertig. Und die hauen wir noch in die Pfanne. Ach, wie praktisch. Na klar. So, die, bis das Ei gestoppt ist, Aha. ist ohne Brot fertig. Und den Salat habe ich schon vorher gemacht. Aber okay. man gut, wie man jetzt den Salat macht. Das ist uh, der klassische Meiersalat. Macht den Kühlschrank auf. Was nein Salat, was roh gegessen werden kann, kommt nein Salat. Mhm, genau. Na, und dann kommt da Dressing drauf aus dem Maus. Oh, das sieht aber toll aus, gell? wie die ganzen Wildkräuter so oben ja. sind im, im, im Omelette toll. Genau. Und da haben wir jetzt. Aufgefächert noch dargeboten, sehr schön. Ja, ich bemühe mich ansprechend zu dekorieren. Ne? Und es wird so und langsam. Und der Gewürzfladen auch noch so ein bisschen in so Dreieckstückchen. Oh, das sieht aber sehr nett aus, Frau Meier. Komm, ja, das, das also ich brauchst find, du nicht das zu verstecken. Ist, na, das ist ein sehr ansprechendes, gesundes Essen. Mhm. Ne? Und geht schnell. Jetzt machst du noch ein bisschen was drüber. Das ist Thymian, das habe ich aus der Stadt. Im Moment äh, pflanzen sie bei uns überall so großer Pflanzkübel mit Kräutern und Salat und das allem ja an. Kann sich jeder daraus bedienen. Und machen die Leute das? Nein, no, machen sie nicht. Natürlich nicht. Aber wenn du lässt einmal kurz dein, dein Fahrrad stehen, ist es weg. Das das stimmt. Ist okay. <lacht> Verkehrte Welt. <lacht> so, und schon sind wir fertig. Da ist das Rezept. Fantastisch. Ja. Mensch. Und wenn euch das Spaß macht, was wir jede Woche fabrizieren, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf YouTube. Da freuen wir uns drüber. Kostet genau. auch nichts, keine Bange. Ja. Könnt ihr könnt auch die kleine Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keinen Beitrag. Da gibt es nämlich immer eine kleine Benachrichtigung. Ja. Und für die Menschen, die nicht wissen, wann kommt denn eine neue Folge? Oh, diese, oh, oh, diese Ju dieser YouTube-Kanal, der tut oh, mir ja so oh. gut. Ich kann euch beruhigen, jede Woche Sonntag gibt es eine neue Folge. Genau, Sonntagmorgen sind wir da. Genau. Und ähm, ihr könnt natürlich auch mal über eure Erfahrung mit Wildkräutern schreiben. Oh, ja. Habt ihr irgendwelche Wildkräuterrezepte? Habt ihr vielleicht Tipps, wo man suchen kann? Oh, Habt das ihr vielleicht ist Geheimtipps gut. irgendwie? Das ist gut. Sagt, ich nehme den Balkon meiner Oma, der ist so verwachsen, <lacht> da kommt kein Hund hin. Keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Gell? Der Stand vom Gemüsehändler <lacht> gilt jetzt nicht. Nein, der ist ausgeschieden. <lacht> <lacht> also wir freuen uns auf eure Kommentare. Genau. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche Sonntag. Ich freue mich auf euch. Ja, Bis dahin. Auch. Tschüss. Bis dahin. Ach so, ja, bleibt gesund. Und sexy. Genau. Tschüss. Tschüss.